अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल दिस डेज द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज टू प्रोसेस द डेटा एंड प्रोवाइड सम आउटपुट टू द यूजर्स हाउ एवर द मेथड्स और टेक्निक्स यूज्ड बाय दिस कंप्यूटर्स to process and handle the data may be different we can classify the computers according to the following three criteria teen criteria hai first based on operating principles second based on applications and third based on size and capability ab pehla hai based on operating principles usme teen category mein hai analog computer digital computer and hybrid computer hybrid ho gaya analog aur digital dono analog computer mein kya hai dekho analog computers represent data in the form of continuous electrical signals having a specific magnitude these are very fast in their operation and allow several other operations to be carried out at the same time however the results produced by these computers are not very accurate therefore the analog computers are widely used in applications in which the accuracy of results is not a major concern they are powerful tools to solve differential equations ठीक है इसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर क्या है द डिजिटल कंप्यूटर आल्सो नोन एज द डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज स्टोर्स एंड प्रोसेसेस डेटा इन द डिजिटल फॉर्म जो फॉर ईच टाइप ऑफ डेटा इज यूजुअली स्टोर्ड इन दिस कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ जीरोज एंड वन क्योंकि कंप्यूटर जीरो और वन को ही पढ़ता है द आउटपुट प्रोड्यूस बाई दिस कंप्यूटर इज ऑल्सो इन द डिजिटल फॉर्म they are also capable of processing the analog data however the analog data should be first converted to the digital form before being processed by these computers similarly if you want the output in the analog form then the digital information produced by these computers should be first converted to an analog form so ye ho gaya digital computer ke bare mein aapka some examples hain uh, the different hardware components of a digital computer are arithmetic logic unit a control unit and a memory unit and input output units the alu of a digital computer is used to perform various arithmetic operations jaise ho gaya addition subtraction multiplication and division and various logic operations such as a and d or not etc cu helps in directing the operations of alu the memory unit is used to store the data on temporary or permanent basis फिर आ जाए हाइब्रिड कंप्यूटर द हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनलॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर बिकॉज इट कैन कॉम्पस द बेस्ट फीचर ऑफ बोस्ट दीज कंप्यूटर जो फॉर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर आर यूजली द मिक्सचर ऑफ एनलॉग एंड डिजिटल कंपोनेंट्स एनलॉग और डिजिटल दोनों का रहता है हाइब्रिड में दीज फीचर्स मेक द हाइब्रिड कंप्यूटर वेरी फास्ट एफिशियंट एंड रिलायबल Uh, in these computers data is generally measured and processed in the form of electrical signals and is stored with the help of digital components however these computers can also be used to perform various types of logical operations uh iske baad hai the computers used in hospitals to measure the heartbeat of the patient is a very good example of a hybrid computer heartbeat use karne ke liye hum log एक कंप्यूटर लगाते हैं जिसमें कि मॉनिटर भी रहता है और ग्राफ दिखाई देता है हमको अपार्ट फ्रॉम दिस दिड कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड इन साइंटिफिक एप्लीकेशंस वेरियस इंजीनियरिंग फील्ड्स एंड इन कंट्रोलिंग बिजनेस प्रोसेसेस सेकंड है बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस डिफरेंट कंप्यूटर्स आर डिजाइन फॉर डिफरेंट पर्पजेज दो है जनरल पर्पज कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पज कंप्यूटर जनरल पर्पज क्या है they are designed in such a manner that they can work in all environments the general purpose computers are versatile and can store a large number of programs meant for performing distinct tasks the general purpose computers are not efficient and consume a large amount of time in generating the result for a special purpose they are designed in such a manner that they can perform only a specific task specify task the special the special purpose computers are not versatile and their speed and memory size depend on the task that is to be performed these are less expensive as they do not contain any redundant information they are efficient and consume less amount of time in generating the result next is based on size and capability 
computers differ from each other in terms of their shape, size, and weight. Each type of computer performs some unique functions and can be employed in the fields suited for them. These also differ in terms of processing speed. Speed alag hai unka, size alag hai. Some of them are of moderate speed. Kuch ka speed kam hai. Jiska RAM kam hai, fir RAM jada hai, to speed bhai jati hai. Whereas some others operate at a very fast speed. On the basis of size and capability, computers can be classified into the following categories. Fir isko classify kiya gaya hai. क्या है देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या है इट इज अ स्मॉल एंड चीप डिजिटल कंप्यूटर दैट इज डिजाइन टू बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स इट इज बिल्ड अराउंड अराउंड अ माइक्रो प्रोसेसर अ स्टोरेज यूनिट एंड एन आईओ चैनल अपार्ट फ्रॉम दीस कंपोनेंट्स द अदर पार्ट्स दैट अ माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूड्स आर पावर सप्लाई कनेक्टिंग केबल्स कीबोर्ड mouse printer and scanner these also include several software programs such as operating system system software and utility software the micro computer are generally available in the form of pcs workstations and notebook computers uh, this shows the block diagram of a micro computer uh, next micro processor it is the heart of the microprocessor it incorporates all the functions of a cpu onto a single ic in a microcomputer the basic unit of micro uh, microprocessor are alu register unit and cu alu is used uh, to perform various arithmetic and logic operations the register unit is used to store the data and instructions temporarily needed by the alu the various registers used by a microcomputer are ac प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर आई यू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एम ए आर एंड मेमोरी बफर रजिस्टर एम बी आर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मेमोरी पर इट इज यूज टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन टेम्प्रोरी एंड परमानेंट बेसिस माइक्रो कंप्यूटर जनरली एम्प्लॉय टू टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी दो तरह की मेमोरी है primary memory also called main memory is used to store the data and instruction the microprocessor ne chhod raha hai kya bola sir microprocessor samajh mein nahi aaya oh dekho ye tumhare syllabus ka portion nahi hai lekin ye tumko janna chahiye isliye hum bata de rahe hain theek hai memory ke bare mein jaan lo ye tumhare syllabus mein portion diya hua hai iske bare mein jaan lo और माइक्रो प्रोसेसर क्या है जैसे सीपीयू आजकल कंप्यूटर में है उसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर है माइक्रो कंप्यूटर में जो काम सीपीयू करता है वही काम माइक्रो प्रोसेसर करता है प्राइमरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड क्या बोले धीरे धीरे बोलो जल्दी जल्दी नहीं धीरे धीरे सर ये ए एल यू का फुल फॉर्म क्या है सर ओ ए एल यू है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तुम देर से ज्वाइन किया जी तो मैं पे ज्वाइन करो इट स्टोर ओनली दो इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट आर नीडेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग द सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड एक्जिलेरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर है और प्राइमरी में है टेम्परेरी है मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज ये वाला याद रखना ये कभी भी पूछ देता है फिर पेरिफेरल डिवाइसेस है पेरिफेरल में क्या हुआ कीबोर्ड है माउस है दे आर जनरली द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस प्रिंटर है द वेरियस इनपुट डिवाइसेस सच एस कीबोर्ड एंड माउस आर यूज टू इंटर प्रोग्राम एंड डाटा इनटू द कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस से हम लोग डाटा को देते हैं कंप्यूटर में बिफोर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन दे आर यूज टू ट्रांसफर डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इन द कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस क्या है जैसे मॉनिटर है प्रिंटर है मॉनिटर में हम लोग डिस्प्ले करते हैं और प्रिंटर से कुछ हार्ड कॉपी लेना है तो ले लेते हैं इसके बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर जान लो क्या है इट इज आल्सो नोन एज पीसी द डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम्स आर डिजाइन टू बी यूज बाय एन इंडिविजुअल एट ए सिंगल लोकेशन द टिपिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके की है माउस है मॉनिटर है हार्ड डिस्क स्टोरेज है पेरीफेरल डिवाइस है एंड ए सिस्टम यूनिट दीज आर वेरी चीप तो मगर इसको बाजार से खरीदोगे तो बहुत कम पंद्रह सोलह हजार में मिल जाएगा 
and an individual can easily purchase them from for home or business use और बनाने वाले कौन है एप्पल है आईबीएम है डेल है हेवलेट पिकार्ड है फिर लैपटॉप कंप्यूटर तुम लोग अच्छे से पता है पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर एट एनी टाइम वेरी इजली इसमें रिचार्जेबल बैटरी रहता है दैट रिमूव्स द नीड ऑफ कंटिन्यूस एक्सटर्नल पावर सप्लाई लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली रहता है मोर एक्सपेंसिव देन डेस्कटॉप कंप्यूटर और बनाने वाले कौन है एसर है एप्पल है पेनासोनिक सोनी एच फिर हैंड हेल्ड कंप्यूटर है इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पाम टॉप और मोबाइल डिवाइस द हैंड हेल्ड कंप्यूटर इज ए वेरी स्मॉल साइज कंप्यूटर दैट कैन बी केप्ट इन पॉकेट आजकल का मोबाइल ही समझ लो इट जनरली हैज ए वेरी स्मॉल डिस्प्ले स्क्रीन एंड द इनपुट डिवाइस फॉर दीज कंप्यूटर इज ए पेन और एन इलेक्ट्रॉनिक स्टाइलस पहले एक पेन आता था पेन से उसमें सेलेक्ट करना पड़ता था अब आजकल फिंगर टच हो गया है The storage capacity of handheld computers is not very large. ठीक uh, है. Uh, the different examples of handheld computers are Apple Newton, Casio, Cassiopeia, Franklin eBookman, etc. Next, a mini computer. It was first introduced in the year 1960 by Digital Equipment Corporation. They were called mini computers because of their smaller size than the other computers of those time. दे कैन हैंडल मोर डेटा एंड मोर इनपुट एंड आउटपुट देन माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो से ज्यादा ये इसमें डेटा आ जाता था मिनी कंप्यूटर्स आर लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बट मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर क्योंकि दोनों के बीच का हो गया इन बिटवीन मिनी कम माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर उसके बाद है तुम्हारा मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है देख लेंगे Main frame computer is this very large computer that is employed by large business organizations for handling major applications such as financial transaction processing enterprise resource planning ERP ERP हमारे कॉलेज में अभी चल रहा है इसमें बच्चों का डेटा स्टाफ का डेटा सब उसमें फीड किया जा रहा है तुम लोग का ईमेल भी उसमें दिया जा रहा है तुम लोग को ईमेल और आईडी एक पासवर्ड भी मिल जाएगा बहुत जल्दी industry and consumer statistics and sensor they are capable of handling almost millions of records in a day the main frame computers can also be used as a centralized computers with several user terminals connected to it the main frame computers are actually considered as the predecessor of servers the these computers are bigger and more expensive than other computers uh, costly to hai the different manufacturers of main frame computers are ibm Amdel, Hitachi, etc. And examples are IBM three thousand, Wax eight thousand, and CDC sixty six hundred. Or the mainframe computers also have large capacity of primary and secondary storage as compared with other types of computers. Some of the characteristic feature kya hai? Pehla, a typical mainframe computer generally has a maximum of sixteen microprocessors. Maximum sixteen microprocessors is me hai. However, some modern mainframe computers can have more than 16 microprocessors. The RAM capacity of these computers lies between 1 to 8 MB and 8 GB. They are able to run multiple operating systems and therefore termed virtual machines. They have different cabinets for primary storage, secondary storage, and I/O units. They can handle huge amount of I/O operations at the same time. Supercomputers. A supercomputer is the fastest type of computer that can perform complex operations at a very high speed. Supercomputers were first presented in the year 1960 by Seymour Cray at CDC. They are more expensive than the other categories of computers and are specially designed for the applications in which large number of complex calculations have to be carried out to get the desired output. The main reason behind the fast speed of supercomputers is that they are designed only to execute a small number of programs at a time. एक समय में बहुत कम ही प्रोग्राम इसमें रन करता है, rather than many programs simultaneously. इसलिए इनका स्पीड बहुत तेज रहता है. Some of the manufacturers of supercomputers are IBM, Silicon Graphics, Fujitsu, Intel, etc. And examples of supercomputer are Cray 3, Cyber 205, and ECSX3 and Param from India. भारत का सुपर कंप्यूटर क्या है परम नाम है उसका द वेरियस एप्लीकेशन एरियाज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर क्या क्या है एप्लीकेशन है वेदर फोरकास्टिंग है एनिमेटेड ग्राफिक्स है फ्लूड मैकेनिक्स में है न्यूक्लियर एनर्जी में है पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन है 
super computers are manufactured with no special hardware they have cpu as and memory as their major components however the cpu of supercomputer operates at faster speed as compared to the other categories of computers acha iske baad aata hai tum log ka computing concept hai dekh lete hain jaldi se isko bhi we can understand how a computer functions by analyzing the fundamental computing concept dekho ye input device se input diye प्रोसेसिंग सीपीयू में प्रोसेसिंग हुआ मेमोरी में गया कुछ मेमोरी में चला गया कम परमानेंट मेमोरी में फिर यहाँ से आउटपुट हमको दे दिया प्रिंटर या डिस्प्ले के रूप में द मोस्ट एलिमेंट्री कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूड रिसीविंग इनपुट नोन एज डेटा फ्रॉम द यूजर ये हो गया मैनिपुलेटिंग द इनपुट अकॉर्डिंग टू दिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरिंग द आउटपुट नोन एज इन्फॉर्मेशन टू द यूजर ये हो गया हमारा यहाँ प्रोसेसिंग है This figure shows the functioning of a computer based on these concepts. The various functions performed by the computer are briefly described below. क्या है? Accepting the raw data. पहले raw data को accept करेगा. Keyboard और mouse के use से हम लोग करते हैं. Processing the data. The data is processed with the help of specific instructions known as programs. After taking the input from the user, the manipulation of data is handled by the CPU. CPU उसका brain हो गया. CPU is considered as the brain of the computer because it controls the execution of various instructions. The raw data entered by the user through input devices is processed by the CPU for, uh, to generate meaningful information. For storing the data, the data is stored in the main memory of a computer in its processed form. The various external storage devices such as hard disk, CPU में लगा रहता है, and magnetic disk can also be used for storing the processed data so that it can again be fetched later. next the last one is delivering the output the process data is delivered as useful information to the user with the help of output devices jaise printer hai monitor hai monitor display karega aur printer hard copy de dega so delivering the output char kaam ho gaya accepting the raw data processing the data storing the data and delivering the output next a computer system computer system mein char sub system hota hardware ho gaya <coughs> software ho gaya data and people hardware jaan hi rahe ho tum log फिजिकल डिवाइसेज दैट मेक अप दूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर हार्डवेयर होता है जिसको हम छू सकते हैं छू के महसूस कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड योर हार्डवेयर द बेसिक हार्डवेयर यूनिट्स क्या है की बोर्ड है माउस है मेमोरी है सीपीयू है मॉनिटर है प्रिंटर है और फिर सॉफ्टवेयर है जिनको हम छू नहीं सकते द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प द कंप्यूटर्स इन कैरिंग आउट देयर प्रोसेसिंग Uh, there are mainly two types of software application software and system software application kya hai the programs which are designed to perform a specific task for the user are known as application software it is also referred as end user programs because its functions are used by the user for obtaining the desired results word processor database programs presentation programs and spreadsheets are the examples of application software System software, the programs which are designed to control the different operations of the computer are known as system software. It mainly manages the activities of the computer hardware and interacts with the application software to perform a particular task. Next, आ जाते हैं हम लोग data पे. Data refer to the raw facts and pieces of information that is usually entered into the computer system by the user, so as to generate the desired output. तो इसको raw facts को हम बोल देते हैं data. they are presented in the form understandable by the computer system and the result is delivered in the form understandable by the users in a computer system data are manipulated by the program consisting of different instructions depending on the environment data can be presented in two forms namely quantitative and qualitative a qualitative data kya hai which are represented in words or text form isme video hai image hai audio hai a quantitative data mein which are represented in numerical form इसमें है डिफरेंट नंबर्स हैं सिंबल्स हैं नेक्स्ट है तुम्हारा पीपल कंप्यूटर सिस्टम्स आर डिजाइन बाय द पीपल फॉर द पीपल पीपल देयर फॉर इंक्लूड द पीपल हु डिजाइन एंड बिल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनको हम लोग सिस्टम पीपल बोलेंगे जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिजाइन किए एंड द पीपल हु एक्चुअली यूज इनको हम लोग यूजर्स बोलते हैं फिर एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटर्स है एजुकेशन में एवरी सब जगह यूज होता है स्कूल में कॉलेज में बिजनेस में कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस आजकल मॉल में खूब यूज हो रहा है 
कम्युनिकेशन में है ईमेल से हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं फिर साइंस में यूज है रिसर्च में यूज होता है वेरियस प्रोग्राम को रन करने के लिए फिर इंजीनियरिंग है इंजीनियर्स यूज करते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स एंड डिजाइन वाइल वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड एंटरटेनमेंट में है दे आर यूज इन द इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे गेम है मूवी uh, है उसमें यूज हो रहा है बैंकिंग में बैंकिंग में तो बिना कंप्यूटर के आजकल काम ही नहीं हो रहा फिर है हेल्थ कंप्यूटर्स आर यूज हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर्स लग रहे हैं डिस्प्ले uh, डिवाइस है उसका यूज होता है फिर गवर्नमेंट है कंप्यूटर्स प्ले क्रूसल रोल इन ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू इंडस्ट्री सेंसस पुलिस डिफेंस एंड मेनेजर डिपार्टमेंट यूज कंप्यूटर extensively to serve the people better the concept of e governance is becoming popular among various government agencies uh, iske baad hai fir key terms hai tumhare yaad kar remember karne ke liye is pe viva pooch lete hain jo external aate hain to so, iske baad hum log ka jata hai next data representation to so, agli class hamari jo hogi wo data representation ki hogi aur aaj ke liye itna hi agar tum logo ko koi doubt hai to पूछो और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बनाओ